to the next episode of No Standard 8. As you can see on the screen, I am not alone. I have uh, Luis El Sudo Rosario. He is uh, fighting out of the uh, featherweight division. Peso Pluma, right? Peso Pluma. Yep, featherweight division. So my top left, I got a good uh, army buddy of mine. Uh, he's still in the army. Uh, Janai Medina, he's going to serve as our, as our interpreter today. I'm going to ask uh, a few questions of uh, Luis, Saul, and Sudo Rosario. Uh, and get to, get, get to introduce him to you uh, here on this platform. For those of you that don't know him, for those of you that do know him, you get to know him a little bit better. Uh, I want to take this opportunity to thank Janai for his service. He's still in the Army. Uh, he's, he's right now in Korea. It is 8.25 in the morning Korea, and I want to thank him for taking this opportunity to be with us here and serve as a translator. And I want to thank you, Sudo, for taking time out of your busy schedule to be here with us, okay? okay. All right, so let's go, uh, let's, let's get right into this. You probably have a fan base, and so people know you, but for those that don't know you, we're going to do a quick interview. Why don't you go ahead and introduce people, tell them where you're from, uh, where were you born, what city do you fight from? Sudo, presenta, ¿de dónde eres y dónde vives actualmente? Bueno, mi nombre es Luis Saúl Rosario, me eh, llamo, eh, mi área profesional me llamo El Zurdo, eh, eh, apodo el nombre del Zurdo porque cuando comencé en el boxeo aficionado desde los 14 años, eh, pues me destacaron como el Zurdo del equipo, prácticamente era el único Zurdo que había en, esa, en ese momento en el gimnasio, y me apodaron El Zurdo cuando debuté profesional, ese fue el nombre que decidí escoger, y me representaba, ¿verdad? Me, me, era como mío, bien, bien mío, la gente me conocía aquí en Puerto Rico por El Zurdo. Soy natural del, bar, del barrio Ramal de Sidra. Nací en Caguas, pero me crié toda la vida aquí, en el barrio Ramal de Sidra. Y actualmente vivo aquí en el barrio Ramal de Sidra. So, they call me a uh, Sudo because I was the only boxer in the gym who was, uh, was a left-handed boxer. So, you know, that name stuck with me. So, they, they know me as Sudo Rosario. So, Sudo Rosario. I'm from el barrio Ramal uh, from Sidra, Puerto Rico. I was born in Caguas, but I was... Uh, raised in the uh, so tell me about uh when you started boxing when did you know how did you get into the gym how did you get involved with boxing and how did you end up falling in love with the sport cuéntame como empezaste en el boxeo como te enamoraste del deporte del boxeo como como empezó eso eh mira toda mi vida eh desde que nací verdad desde que me crié desde que me conozco he visto boxeo eh, de pequeño Y a la edad de los 14 años, decidí comenzar el boxeo. Antes de eso, yo era pelotero, jugaba pelota. Y pues mi papá me apuntó en el béisbol porque pues, me, yo no estaba haciendo nada en realidad en ese momento. Y no me, pero no me gustaba mucho. Entonces, papi venía de, ¿verdad? de, de pasar una situación con el cáncer. Una batalla con el cáncer. Tuvo, tuvo prácticamente un año cogiendo quimioterapia, casi un año completo. Y pues, él me invitó, me dijo, me llevó a gimnasio de boxeo, me invitó, ¿verdad? Me dijo, para que vaya, yo no quería ir, la realidad, yo no quería ir, yo quería estar por ahí eh, jugando y qué sé yo. Y me llevó a gimnasio de boxeo, estuve dos días, al segundo día me pusieron a guantear el gimnasio, y ese día eh, de, eh, me di cuenta que, que esto era lo que yo quería hacer. A los 14 años comencé el boxeo. I started boxing at the age of 14, uh, before I became a boxing, a boxer. I used to love, uh, I used to play baseball. However, I, I didn't like playing baseball that much. You know, my father did, but I didn't. Uh, at the time, my dad um, had a situation with, the, with, with cancer. He was fighting cancer at the time. Um, and then he decided to take me to the boxing gym. Once I got to the boxing gym, they, uh, you know, I got on the ring and they put me to spar with someone else. And I fell in love with the sport at the time. Man, too. Two days and they threw you in right away to spar. <laughs> I remember when I used to, uh, uh, when I used to coach fighters. So two days and they put you in spar. I remember when I used to coach fighters uh, in the gym. We had a couple of Puerto Rican fighters, and uh, I had a brand new kid, and he only been in the gym like five days, and he was going up against another guy uh, who had been in the gym a long time, and, and they were from a Puerto Rican family. And he was like, "Hey, you know how we do with the island? We throw them in the, we throw them in the spar the, the first day." And I was like, oh, my gosh. So you saying that, that you, you got thrown into spar the second day of fighting, man, brought back so many memories. So that they say that, 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 that,
aguantear el segundo día que tú vas a gimnasio es, es algo you know, bastante interesante. ¿Qué nos puedes decir de eso? Y una pregunta que tengo que personalmente, yo pienso que entra, entraste literalmente tarde al boxeo, a la edad de 14, ¿verdad? Eh, mucho, muchas personas lo consideran una edad bastante avanzada para, para entrar al boxeo y, y tener el éxito. Sí. Mira, creo que, que no sé, ¿verdad? Yo tuve una vez, a los 12 años estuve en el gimnasio, pero no, fue un una vez que fui y tuve un tiempito y me quité, no fue algo serio. Y pues creo que mi entrenador en ese entonces, en mi entrenador que tenía en ese momento, él vio algo en mí, parece que me, me miró y dijo, coño, este muchacho sabe pelear. Sabe pelear, entonces me puse a aguantar como muchos, eran menores que yo. Me llevaban, yo tenía 14 años, tenían como 12, 11, y me han dado esa pela. <risa> o sea, me, 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 dieron, me dieron por todos lados, pero yo... Eh, en la escuela yo nunca fui problemático, nunca me gustaron las peleas, siempre estaba por hablar, mi papá, papá me quería así, con mucho respeto, y que sí, nunca me gustaba pelear la hora. Cuando buscaban problemas conmigo y me, me llegaban a tirar algo, pues ahí sí había que pelear, de verdad, ellos tenemos que matar. Y en ese momento, cuando esos muchachos estaban haciendo con ellos, ellos me daban, y yo quería, yo quería prácticamente o sea, destrozarlo, pero no podía, porque ellos sabían pelear y yo no, o sea, yo era nuevo. Y creo que mi entrenador en ese entonces vio algo en mí que me, me subió a guantear ese día. Me subió a, a... Parece que vio el talento, no sé, vio algo que yo pues no, no, no veía. Y él me puso a guantear rápido y creo que ahí me di cuenta que era guapo, que tenía ese coraje de, de ¿verdad? Esa, esa, ese talento de buceador. So, I, I actually started going to the gym at the age of 12, but it wasn't until I was 14 until became, uh, I became serious about boxing. Uh, I guess my, my trainer saw something on me. Uh, once, once he saw me uh, sparring that second day with those kids, actually I was fighting people who was, uh, uh, you know, I was 14, I was fighting kids who were 12 years old and they were beating me up. I mean, literally I was, I was, I was taking punches everywhere, getting beat up in the, in the gym, you know, because uh, you know, I'm a humble person, you know, I'm not, I don't like really, you know, getting in trouble, why not, I didn't get in trouble in school. Uh, I was very humble at school. But in the gym, you know, uh, you know, once I got there, you know, I, I found that 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 groove that, that that I knew I had the courage, you know, and what it takes to be a boxer. And I think my trainer saw that on me. Right. It's interesting that you say that uh, because I was watching an uh, interview. Uh, Chente was interviewing uh, Miguel Cotto, and he, ah, asked him, yeah. <laughs> <laughs> he, he asked him. He said, uh, "You know, does your fighting in the ring transcend to out the ring?" In other words, boxers have a certain killer instinct that, for example, Camacho, Hector Macho Camacho, said he was always fighting. He was born to fight. But you're telling me that fighting wasn't in your blood. It wasn't in your DNA. It just sort of happened in the, in the ring. El pregunta, este, que bueno, hace poco Chente le hizo una entrevista a Miguel Cotto y, y, le, y le preguntó si, sabe, él estaba diciendo que, que el boxeo era como, un, la pelea era como un instinto para él. Por ejemplo, como Macho Camacho, su vida siempre fue una pelea, dentro y fuera del ring. Este, ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, creo que, que bueno, mi, en mi, yo no, no, no vengo de una familia, ¿verdad? Este, eh, pudiente, Ven, soy de clase baja, vengo de, ¿verdad? Eh, me crié en un lugar pobre. Yo creo que el ejemplo más grande de lucha me lo dio mi papá y mi mamá. Eh, cuando yo era pequeño yo veía todo eso que ellos hacían en el momento no entendía ¿verdad? pero aquí en mi casa ¿verdad? cuando yo era pequeño aquí cortaban la luz cortaban el agua eh, esto una vida no fue difícil porque yo siempre tuve el amor de mis papás ¿verdad? siempre tuve el apoyo pero fue dura en cuanto a, a, a verlos a ellos ¿verdad? tratando de levantarnos a nosotros a mis hermanos y a mí y pues mi familia de parte de, de padre eh, le gustaba la pelea, son peleadores, y mi parte de mi madre también, y, y, y son luchadores. Y creo que el ejemplo más grande a mí de lucha me lo dio, yo, me lo dio mi mamá, pero, pero en sí, en sí, en sí, le, te puedo decir que, que lo traigo en la sangre, la pelea, traigo en la sangre esa, 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 esa euforia de pelear, leer, porque cuando yo me trepé arriba aquella vez, yo había peleado ya en la escuela, pero cuando me trepé en el ring aquella vez, que no tenía para dónde ir, que yo no, estaba en un ring tres minutos, no podía moverme, no podía brincar, no podía irme. Yo fui orgulloso y, y peleé. Me metieron en la cara, pero estuve ahí. Y estuve hasta lo último. O sea, no me quité. Y ahí fue que yo entendí, en realidad, 
yo, yo, sí, yo, yo nací para esto. Para esto está en mi sangre. Yo soy un guerrero y, y así fue que... Pero creo que el ejemplo más grande me lo dio mi mamá y mi papá. ¿Verdad? En la vida que crecí, como crecí en, la, en, la, en su lucha día a día. So, I, I, didn't, I, I didn't grow up with a, you know, with a, with a wealthy family. I grew up in poverty, you know, a, a lower class. When I, when I was younger, I uh, remember that they used to cut off the light, cut off the water. Uh, but the greatest example of, of being a fighter, even though I'm not from an actual fighter family, you know, was, was, was my father, you know. Uh, they, they were always there for me. Uh, even though we, we didn't have, uh, uh, we're financially, uh, you know, you know, stable, you know, because the situation here in Puerto Rico, you know, they, they, they provide an example for me of, of value that, that is, that, you know, that's, that's the way that I see, you know, that's the way that I see myself as a fighter. Uh, however, uh, I remember, you know, they, I used to fight in school and also fighting the ring. So I knew that I also had that, that fire on me, you know, being a fighter, you know, it's in my blood. I could feel it. You know, once I got on that ring, And, and I fought for the first time, you know, I stood there, you know, in the ring, you can't go anywhere. You know, you, 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 you're, in, you're in the ring, there's nowhere to go, there's nowhere to hide. You, you can jump a fence, you can run away, you got to stay there. And I stood there, you know, I took a beating, you know, but I stayed there. That's what I knew that I, that, that I had on me. Yeah, that's, a, that's a tremendous story. And, uh, you know, uh, a, a lot of our, uh, for some of us, not for a lot of us, but for, I will say for a good majority of us, our first heroes are our parents. So that, that's a very good story. So tell me about your amateur career. And uh, your amateur record, and what was uh, your toughest? Uh, what was your toughest fight in the amateurs? Uh, and who were some of the toughest fighters that you remember? So, look, how was your? Tell me your career, aficionado. What was your record? And what were some of the toughest fights that you had? Can you remember the names of the aficionados? In the boxing aficionado, as I mentioned, I started at 14 years old. I was around the hasta el 2013, 2007, 2013, hice un total de aproximadamente, no exactamente, pero 190, 191 peleas, en las cuales gané, tuve como 30 derrotas, y las demás fueron victorias, como, como 105, 160 y 30 más o menos por ahí. Eh, peleé con boxeadores olímpicos, mundialistas, eh, le gané a boxeadores olímpicos, boxeadores mundialistas, y... y Creo que mi pelea, la pelea más, una de las peleas más duras que tuve fue en un torneo internacional que se llama la batalla de Carabobo en Venezuela, en Valencia, Venezuela. Eh, fue una pelea que me tocó pelear con el olímpico dominicano William Encarnación eh, y le gané eh, por decisión eh, la, la última ronda, que fue mi cuarta pelea de ese torneo. Yo peleé casi, cuatro, casi cinco días corridos y en la última pelea me tocó con él por la de oro y yo tuve medalla de oro en ese torneo en el 2012, en el año 2012. Fue una de las peleas más duras que tuve como aficionado. My amateur career, I fought a, around 190 fights, 191. Uh, I lost about 30 fights. Uh, so I would say that my record is 116-30. I, I, I fought boxers of Olympic and, and professional caliber, you know, at the time. You know, but as far as I can remember, you know, my toughest fight was... Uh, at a tournament in Venezuela against uh, uh, a Dominican boxer called Willie Encarnacion. Uh, you know, I remember that day I fought five days in a row, you know, I was beat up and tired, you know, and I got there to, 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 to win the to win tournament and won that fight. Yeah, he won, he won go. If I understood it, he won gold. Yo, gold. Yeah, gold. All right, well, that's good stuff, man. Yeah, you know, and a lot of people don't understand about uh, amateur boxing and And some of these big tournaments, you know, whether it be the Golden Gloves, whether it be the Pan Am Games, uh, whether it be, you know, world-class tournaments, you fight two or three fights sometimes, you know, in, in a day or in, in the span of a few days, you fight, you fight a lot. Uh, so, you, you know, your, your fight game and your stand-up has, has to be top-notch in order for you to, you know, win, you know, win, win these tournaments. So what was your uh, decision-making process to turn pro? When was that time? Take me back to that time when you said – Hey, you know what? It's time for me to start getting paid for getting punched in the face. Talk to me about that. ¿Cómo, cómo tomaste la decisión para tornarte profesional? ¿Cuándo decidiste, ok, ahora es el momento de tratar de hacer dinero en este negocio y a darle que me den la cara? Vamos. El año 2011, yo, yo, empe yo comencé a, a meterme en el equipo nacional de Puerto Rico. ¿verdad? Empecé a ganarle a abusadores quedando en los primeros lugares de Puerto Rico. Y en el año 2012 comencé a hacer el equipo. En el año 2012 
se presenta a Puerto Rico eh, alrededor de ocho o nueve veces, eh, traje medallas a Puerto Rico, pero en el año 2013 también salí, pero yo estaba, en el 2012 yo luché por, 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 por ir a la Olimpiada, ¿verdad? Para ir a la clasificatoria y no, no clasifiqué. O sea, algunas cosas ahí, ¿verdad? Que no, yo no estoy muy de acuerdo. Y pues ya me estaba disgustando de la Federación de Puerto Rico. En el año 2013 eh, eh, fui a un torneo para, para ir a un clasificatorio y sucedió, pues, me, eh, me quedé disgustado, ¿verdad? Con un par de situaciones que pasaron. Y en el año 2013, pues, yo, yo era del equipo de José Pedraza en ese entonces. Eh, José Sniper Pedraza, que es campeón, eh, actualmente fue campe ya es fue campeón en dos divisiones diferentes, 103 y 135. Y después de eso, eh, pues, a, ellos tenían una cartera aquí en Sidra, en, en, en Borbe Pueblo. Y yo decidí, ¿verdad? Mi entrenador me preguntó, y manejador me, en ese entonces me preguntó que, que, ¿verdad? Que si yo quería dar el paso ya, que, que estaba preparado y... En el año 2013, pues decidí de vuelta profesional porque no estaba muy, muy a gusto de las cosas que están pasando en el aficionado en Puerto Rico. Y aparte, que el boxeo profesional era mi sueño. Era mi sueño ser, ser en boxeo profesional y ser campeón mundial. Y en el año 2013 tomé la decisión. Okay, so en 2011, uh, I started training with the, with the national team in Puerto Rico. You know, I follow a lot of, you know, started winning against, against a lot of really good fighters from Puerto Rico, from the, from the, from the national team, you know, well-known names. You know, in 2013, I tried to classify, classify for the Olympics. However, you know, some things happened. You know, I was displeased with the, with the, with the boxing federation from Puerto Rico. You know, uh, you know how it is. These things happen over there that I would just, you know, discuss, to, discuss, discuss it with the system. So I decided to, um, to add, a, add a classify for the Olympics. And uh, then after that, I started working with uh, Jose uh, Sniper Pedraza, right? Sniper Pedraza? Sí, Jose Pedraza, yeah. sí. Okay, Jose Pedraza's teams, you know, and once I got to, uh, or, you know, I started working with the team, he's, you know, one of the trainers asked me if I want to, you know, start uh, boxing professionally, you know, and I said, you know, of course, you know, that's what I always wanted to do, be a professional, you know, I want to win, I want to be a world champion, you know, and that's what I wanted to do. All right, yeah, no. So, who is your trainer? Uh, you know, what's his name? What gym do you train out of? ¿Quién es tu entrenador y en qué gimnasio te entrenas? Actualmente, mi entrenador se llama Raúl Rosado. Eh, no era mi entrenador en aquel entonces, ¿verdad? De aficionado, pero eh, ahora estoy con él. Llevo alrededor de dos años con él. Eh, estamos entrenando en el gimnasio de Cagua, en el gimnasio de Miguel Coto. Estuvimos un año completo y hace... Alrededor de un año, alrededor de un año, sí, eh, cambiamos para Calle y estoy entrando al gimnasio de Calle ahora mismo. My, 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 my trainer right now, his name is uh, Raúl Rosado. You know, it's not, the, it's not the trainer that I started with, you know, but I've been training with him for two years. Uh, we were training at the uh, Miguel Cotos gym, but right now we, we started training at the uh, Calle uh, boxing gym. Okay. And what's your relationship like with your trainer? Uh, so much about being successful in the boxing ring is your relationship with your trainer. Talk to me about your relationship with your trainer. Uh, what is your training regimen, and how does he motivate you and, and make you better? So, hablame de tu relación con tu entrenador. A veces, muchas veces, la relación de un entrenador es muy importante. También déjame saber este, cómo entrena, cuál es tu regimiento, y cómo él te motiva para entrenar fuerte y, y ser un gran boxeador. Mi entrenador, eh, como le dije, eh, antes de yo estar con él ahora, eh, yo lo conocía desde hace... Hace tiempo, ¿verdad? Trabajamos aficionados cuando yo estaba con mi, mi ex entrenador que se llamaba Luis Espada. Eh, y hace dos años yo tomé la decisión de moverme y ahora estoy con él. Se llama Raúl Rosado y, y nuestra relación somos fuera, ¿verdad? Fuera de lo que es, de lo que es el boxeo profesional y lo y como entrenador pues es mi amigo, es mi amigo también y creo que él es una persona que, que es responsable, es disciplinada con su trabajo, ¿verdad? Él tiene su su, ¿verdad? Su, su disciplina en cuanto a puntualidad y es muy estricto ¿verdad? en su trabajo también y mi, re, mi Raymen en, en base a mí a mi manera de trabajar yo soy bien bien estricto con mi trabajo ¿no? el boxeo para mí aparte de ser ¿verdad? Este, lo tomo con mucha seriedad ¿por qué? porque el boxeo a mí me formó y me hizo ¿verdad? el boxeo me sacó a mí de, de otras cosas cosas negativas, ¿verdad? Que pudieron haber afectado en mi vida. 
y el boxeo como tal, pues para mí es algo sagrado, ¿no? No es simplemente una pelea, para mí es un estilo de vida y es algo que, que yo respeto y, y, y lo cuido mucho, ¿no? Entonces, por esa razón, para mí, el, el, ¿verdad? De la manera de, de, de yo trabajar es bien estricta, soy bien disciplinado. En el gimnasio voy a trabajar, no voy a jugar, no voy a relajar. Y creo que, que pues también mi entrenador, ¿verdad? Eh, le gusta que yo sea así. Hace, le gusta eso también. Tengo buena comunicación en cuanto a, ¿verdad? Si vemos que algo no me está funcionando, ¿verdad? Que estamos trabajando lo que no funciona, pues lo dialogamos y lo cambiamos. Y tenemos esa, ¿verdad? Esa, esa comunicación entre nosotros. You know, before I took the decision to train with my current training, with trainer with uh, uh, Raúl Rosado, I used to train with uh, train with Luis Espada. You know, I took the decision not only because uh, Raúl Raúl Rosado, you know, is my trainer, but he's also a good friend of mine. You know, you know, he like he likes me to ho to work hard. Uh, I'm very strict with the, my work. It's something sacred to me when I go to the gym. You know, it's it's a lifestyle. It's, uh, you know, I have a lot of discipline. I'm a well-disciplined fighter. I don't go to the gym to play. I go there to work, you know. It, it's, it, you know, my communication with my trainer, you know, if we don't see, if we see, if we see something that is not right, we, we talk about it, we'll change it, you know, and we continue to work and harp in those skills, you know. But I'm very disciplined. I'm very committed to what I do. And it's not a game for me. Absolutely. I saw some of your uh, training regimens so on. And uh, it seems like you're very dedicated. And uh, when I was setting up this interview, uh, you know, you told me like, hey, look, listen, uh, if I do this, I got to do this at a certain time. And, and uh, because your day it revolves around, uh, you know, you working and, 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 and going to the gym. So, uh, so it, it, you know, it shows that you are disciplined and this is something very important to you. So what do you consider your boxing style to be? And uh, what is your greatest asset? And what can the fans expect to see when they go to a, a, a Luis Saúl Sudo Rosario fight? Durante la pregunta, él dijo que él ha visto tus videos de, de boxeo. Yo también los veo, me entretengo. Este, viéndote entrenar, ¿verdad? A mí siempre me gusta ver esos videos de, de los boxeadores metiendo mano como es. Él también aprecia eso y ve que una, él es una persona muy disciplinada y se levanta temprano todos los días a trabajar y a meter mano en el boxeo. Este... La pregunta es, ¿cuál, ¿cuál tú consideras que es tu estilo de boxeo? ¿Cuál es tu mejor recurso que los fanáticos esperan ver de ti cuando tú estás en el ring? Creo que, ¿verdad? Eh, cuando, me, cuando tú me conoces, ¿verdad? Cuando me conoces en persona y no sabes, ¿verdad? No sabes, no tienes ni idea de, qué, de quién soy. Tú ni te imaginas que yo soy boxeador. Eh, ahora cuando me ves en el ring es completamente diferente, prácticamente es como que me transformo, soy otro en el ring no tengo, no tengo miedo de, de lastimar, no tengo miedo de nada ¿sabes? allá arriba soy, soy agresivo y voy a pelear eh, no, 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 no determino un estilo exactamente ¿verdad? porque creo que ¿verdad? a mí no me gusta hablar mucho de mí pero soy bastante versátil en el ring Creo que puedo boxear cuando tengo que boxear. Creo que puedo pelear cuando tengo que pelear. Creo que puedo ser técnico cuando tengo que ser técnico. Y eso es lo que me ha traído hasta aquí. Que puedo adaptarme a cualquier peleador y puedo estudiar a los peleadores. Eh, en cuestión de segundos puedo ver, ¿verdad? Puedo analizar y puedo ver que, en qué fallan. Y creo que, que, que eso es lo que me ha traído hasta aquí. Pero si, si le escribo, si le hablo sobre un estilo general, a la gente le gusta mis peleas porque son peleas bien aguerridas, son activas. Porque yo te boxeo, pero no es una pelea aburrida. Yo te boxeo, pero te peleo, te tiro cuatro o cinco golpes, eh, te combino. ¿sabe? Y si voy a pelear, voy a pelear y peleamos. ¿sabe? Es un, un estilo de pelea agresivo, aguerrido. De hecho, en este momento ahora estamos, estamos trabajando ¿verdad? Para, para, hacer, para, a, para aplicar un poquito más la inteligencia en el ritmo ¿verdad? y gastar menos energía, porque yo soy de los que me gusta... Me gusta estar a darme, darme golpe, de verdad. Me gusta estar ahí, el Tommy Dame. Es lo que me gusta, en realidad. Es lo que, es lo que, lo que me pide, lo que me pide mi, mi persona. Pero pues, hemos, hemos trabajado con eso y, y ahora estamos trabajando un poco más técnico. Pero creo que me considero un, un estilo eh, aguerrido, técnico, pero también aguerrido a la misma vez. If you, if you know me as a person, if you know me as a person, you will never think I'm a boxer, you know. Uh, you see me walking around and, and, and who think that I'm a boxer? Nobody does. However, when they see me in the ring, 
you know, you know, in the ring, I'm a different person. You know, I'm not afraid to 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 hurt you in the ring. You know, I'm there to I'm there to, I'm going for the kill when I go to the ring. So I'm a, a, a completely different person. Uh, I am a very versatile boxer. You know, I don't I don't have a you know I really don't like to talk about myself how I, how I do so much, but I consider myself a very versatile boxer. Uh, I could adjust to any style of boxing. You know, I could I could box. I could you know uh, you know go to the inside outside doesn't matter. You know. But however, uh, people like my style because I'm very, you know, very active in the ring. I move a lot. You know, I, I like to throw combinations. I like to stand in front of the other fighter and just straight with them. You know, which, by the way, that is something that I'm working on right now because I got, I have to be more intelligent in the ring. You know, uh, I spend a lot of energy. You know, and, and working on that right now because I like to you just to train with the other boxers. I really like. I, I, I go for the punch. You know, I go for the blood. You know, I like. I like to get in there and just straight blows with the other one. That's something that we're working on right now. Well, that's that's indicative of eight KOs of thirteen fights. So yeah, that's good stuff. So uh, okay, so listen, you're you're all, you're, you're thirteen and one uh, with one draw. So you've had a total of fifteen fights, thirteen and one, one draw. You have eight KOs, so eight knockouts. Your only loss was to Stephen Fulton. Uh, tell me about that fight, and you know how you're a better fighter now from that loss. What did you learn from that loss, and how are you a better fighter ever since that Stephen Fulton fight? So tiene. 13 peleas con, con una, una, 8 por no cabo, una derrota y empate. Tu única perdida fue contra Stephen Fulton. Háblame de esa pelea y cómo eres un mejor peleador desde esa derrota. Eh, mira, en el año 2015, en octubre de 2015, yo tuve una pelea con, con un local de Cincinnati en una cartera de Showtime. Yo peleé con... El nombre de esa persona era... Eh, wow, se llamaba Aaron Hollis. Aaron Hollis Él estaba invicto y era de la cuadra de Adrian Bronner. Y ese, esa pelea, pues la casaron conmigo. Era una pelea de, de, sumamente de alto riesgo. Pero yo estaba bien entrenado. Yo no, yo no quedo a Aaron Hollis en el cuarto asalto. Eh, pero salí, salí con una, tuve una fractura aquí en la mandíbula una fractura pequeña y tuve, de, luego de eso, cuando llegué a Puerto Rico, en el mes de noviembre, tuve una fractura en el, en el menisco, en los meniscos y el menisco de la rodilla izquierda. Ese proceso, toda esa situación me tomó prácticamente un año. Tuve el año 2016, eh, yo, yo tuve una pelea en enero del 2016, que fue una pelea que tomé eh, la apresurada, una pelea que pues, tomé sin, sin estar bien preparado, gané, pero me costó mucho. Estuve casi todo el año de, de 2016 sin, sin entrenar y sin pelear. ¿Qué pasa? En el año 2017 yo se me presentó esa pelea y tomé la mala decisión de tomarla. Cuando yo venía de casi un año y medio de inactividad y, de, y con tres lesiones prácticamente. Yo tomé esa pelea, era una pelea que no era una mala pelea para mí, pero en ese momento no era el momento correcto. Era el momento equivocado. Yo venía de, ¿verdad? de una actividad grandísima y mi mente no estaba bien, en realidad, para tomar esa pelea. Cuando tomo esa pelea, voy allá, hago una buena pelea, porque no fue una mala pelea, pero no 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 estaba yo, no era el Zulio Rosario que, que, que de cual he escrito ahora en, en toda la entrevista. Mi mente no estaba ahí, estaba un poco pues, negativo, pues, este, inseguro en cuanto a las lesiones. Pero, ¿qué pude aprender de esa pelea? Empecé a darme cuenta, ¿verdad?, de cómo es que ¿Cómo es que debo ¿verdad? tomar decisiones en mi carrera, en cuanto a mi carrera? ¿Verdad que no? Aquí no es el más guapo, el más bravo. Esto, el boxeo prácticamente se ha convertido en un negocio. Y hay que saber tomar las decisiones correctas en los momentos correctos. Porque si tomas la decisión en el momento, como me pasó a mí en ese momento, pues te puedes atrasar en tu carrera. Mira todo lo que me ha costado a mí. Esa derrota no fue que me costó, ¿verdad? Todo lo que ha pasado, pero, pero sí, sí, sí me, ¿verdad? Eh, tuve un tiempo fuera, por, por, porque la lesión y todas esas cosas pues fueron producto de la prisa también y entonces pues después que hago esa pelea con Steven Fulto pues eh, me di cuenta que, que en realidad las decisiones hay, hay que saber tomar las decisiones en los momentos adecuados y creo que, que me ha hecho más maduro, después de esa pelea eh, entendí más el boxeo profesional entendí más el negocio y me, me he madurado bastante en cuanto a, a los negocios y esas cosas 2000, um, in 2015, I had a, uh, I was scheduled to fight uh, Aaron Hollis from, uh, 
in Cincinnati from the – he was a boxer from the uh, Adrian Brunner's camp. You know, at the time, you know, I had a, 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 a fracture in my knee. I had a, I had a, I had an injury in my knee. You know, and in, in, in that process of recovery, after the fight, that process of recovery, you know, it, it took, took me a while, you know. And uh, in 2017, I decided to get back in the ring and, and, and fight. However, I won the fight, you know. I was rushing into things. I won the fight, but it cost me a lot. You know, that fight really cost me a lot. You know, it was difficult to win that fight, you know. And, and on top of that, I had a series of other injuries, you know, that, that kind of delayed the process of getting the fights that I wanted. But I was also rushing into it, you know. The thing that I learned the most is that I needed to make better decisions about my career. You know, when I took that fight with uh, with uh, Stephen Poulton, you know, it was it was a very bad decision. You know, it was it was high risk. You know, I, I, I you know, but it was to you know it was a good it was a, it was a good time to expose myself to 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 the, to the boxing uh, uh, community. You know, it was it was a high best fight, but it was it was high risk. You know, it was a, it was a, it, we got to remember that this is a business. You know, and I learned a lot from that. You know, but it was it was a bad decision from my side. I rushed into things. You know, I, I had a lot of inactivity before that fight. You know, but you know, like anything else, you learn from it. And, you know, you move on. You know, and it, and it cost me a lot. You know, it cost me a lot. You know, because it, it delayed it delayed the, the the process of becoming a champion. You know, because you know one loss. You know, you know how this how this business is. Yeah, I totally, I totally get that. Uh, so you might have already answered this next question, but I want to ask it just in case there was something, you know, else that contributed to it. Uh, you've been a pro for six, six years. Your most active year was 2015, where you fought four times. And then you didn't fight at all in 2020. Uh, you stated that one of your reasons for the activity may be due to your injury. Are there any other reasons for your inactivity? Profesional durante seis años. Tu año más activo fue en 2015, cuando peleaste cuatro veces. Y no peleaste para nada en 2020. ¿Cuál es el motivo de la inactividad? En el año 2019, en septiembre, fue mi última pelea, ¿verdad? Yo no peleo desde, desde septiembre del 2019, en la cual me gané, ¿verdad? El título, un título regional de la CMB, eh, es mi, ¿verdad? El último logro que tuve en mi, ¿verdad? mi carrera. Eh, el año 2020 yo tenía eh, un plan, ¿verdad? Tenía una pelea en marzo 21, y, ¿verdad? Desde salir todo bien esa pelea, teníamos una pelea de clasificación mundial en verano para clasificarme los primeros 15 del mundo de la CMB o de la AMB. Eso es lo que se estaba trabajando, pero al, al suceder lo del coronavirus, ¿verdad? Que comenzó en marzo prácticamente, una semana antes de mi pelea, pues se cayó mi pelea y desde ese entonces, pues ese año completamente no he podido pelear. En, en, en agosto me ofrecieron una pelea eh, en la cartera de Top Rank, pero... En ese momento yo tenía unas molestias en la, en la área de la ingle y no pude, no pude tomar la pelea porque en realidad me avisaron con, con poco antes de tiempo de, la de preparación y no, no pude prepararme bien para esa pelea. Era una pelea en un escenario bueno y no pude aceptarla. Pero la razón por la cual en el 2020 no estuve activo fue por el coronavirus, pues ¿verdad? me dañó los planes de mi carrera que tenía. Okay. ok, so my last fight was since uh, September... Uh, 2019, you know, when I won the, 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 the C, CMB title, we show you right there. You know, in 2020, I had a fight scheduled for March uh, uh, 2020, uh, uh, last year, you know, for, for the title of the CMB and AMB, and to classify for a world title. Uh, however, and I, uh, because of the coronavirus, a lot of things got canceled, whatnot, you know, so it just kind of fell through. You know, uh, in August, they offered me a fight for a uh, uh, from a uh, top rank fight, but you know, I, at the time I had a, uh, a groin injury, you know, so I didn't take the fight, and uh, that, that's where we're at right now. Okay, yeah. So, in this period of inactivity, do you still train like there's a fight looming? Can you get in the ring right now if they told you to fight right now? Con la inactividad, has estado inactivo todo este tiempo. Ahora mismo, ¿cómo tú te mantienes entrenado todos los días? Si te dicen tienes una pelea mañana, ¿tú estás ready? Eh, bueno, mañana, mañana no, ¿verdad? Porque pues, obviamente hay que hacer peso, ¿verdad? 126 libras. Pero yo desde que comenzó la pandemia, desde que pasó en marzo, yo siempre me he mantenido entrenando porque, como le dije, eh, para mí el boxeo es un estilo de vida. Yo tengo que hacer esto. O sea, yo tengo que hacerlo todos los días porque 
esto es lo que, es lo que yo soy. Y me he puesto a pensar, ¿verdad? Otra, otra, he hablado con otros compañeros y les he dado a explicar, ¿verdad? Si tú estás trabajando todos los días en un, en un empleo, ¿verdad? Estás de 8 a 4 todos los días. Todos los días, todos los días. ¿Por qué tú no puedes entrenar cuando tú no tienes pelea si tú prácticamente trabajas todos los días? Es lo mismo. ¿Sabes? Este, si tú eres un boceador, ese es tu trabajo, tú tienes que trabajar todos los días. Pues en mi caso, yo me mantengo entrenando de, de lunes a sábado. Prácticamente descanso solamente el domingo. Y, y prácticamente el, eh, o sea, el descanso es parte del entrenamiento como tal. Eh, tomo muy poco descanso en cuanto a tomar así dos semanas, tres semanas o menos. Yo, yo prácticamente yo peleo un sábado y ya el martes yo estoy corriendo. O sea, tomo dos, tres días o si acaso la pelea es muy fuerte, pues una semana. Pero no me gusta tomar mucho descanso. Yo me mantengo entrenando todo el año. De hecho, ahora mismo eh, yo, puedo, yo puedo pelear de aquí a un mes. Yo puedo pelear de aquí a un mes porque estoy, estoy preparado. Te digo, te doy un mes por el margen de libras que tengo que, ¿verdad? Para marcar el peso. Pero de aquí a un mes yo estoy listo para pelear. De aquí a un mes y medio prácticamente yo estoy listo para pelear ya. O sea, me he mantenido en, en preparándome siempre. I mean, I could get in the ring. I could get in the ring uh, with, with someone, you know, tomorrow if I wanted to, but you got to make weight. So, you know, uh, but, but yes, you know, I, I stay ready all, all around the year. You know, uh, like I told you before, I'm very disciplined. I'm very committed to to what I do. You know, this is not a joke for me. Uh, this is this is this is my job. It's what I do. You know, you know. I, I talked to some of my peers and explained to me. You know, if if you can go to 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 a job for nine to five every day, you know, why can't you take boxing just as serious as that? You know, and train just like you have a job. So this is what I do. I got nothing better to do. You know, so I get there. I train every day. You know, if I fight on a Saturday, you know, win or lose, uh, on Monday I'm gonna be back on the road running. You know, and prepping for my next fight. You know, it, 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 this is just you know the way I, I conduct myself. Uh, but however, you know, if you tell me right now that I have to fight, like I have a professional fight coming up, I'll be ready in a month. I'm ready to fight. Hey, so listen, there, a lot of people may or may not know uh, some of the challenges that are happening in Puerto Rico. Uh, outside of the people that live there, and then for us that are, you know, our nationality is Puerto Rican. We have family in the island. Uh, ever since 2017, Puerto Rico has had a series of significant events that have affected the island and its people. Uh, the most catastrophic event that everybody knows is Hurricane Maria in 2017. And then the people were recovering from that event. And then in 2019, uh, the people of Puerto Rico came together and they protested against a corrupt government and they were successful in, in removing the governor from office. And, and then now in 2020, COVID and, and a bunch of other issues that happened on the island and that have affected the economy and the livelihood of, of the Puerto Rican people. How this has affected you personally and, and your life as an athlete? So desde 2017, Puerto Rico tiene una serie de hechos significativos que han afectado a la isla y su gente. En 2017, la isla fue azotada por dos huracanes. El más catastrófico, obviamente, fue el huracán María. En el 2019, el pueblo de Puerto Rico se unió y protestó contra un gobierno corrupto y logró destituir a su gobernador de su cargo. Estos eventos entre otros problemas, han afectado la economía y el sustento del pueblo puertorriqueño. ¿Cómo te ha afectado personalmente y en tu vida como deportista? Creo que en el año 2017, ¿verdad? Nosotros estábamos entrenando todo a por recuerdo eh, el huracán María. Eh, yo en ese entonces también era líder comunitario. Era, trabajaba también y también entrenaba. Cuando, cuando sucedió lo de María... Yo no supe cómo trabajar todas esas cosas a la vez. Fue difícil para mí. Y prácticamente pues tuve que dejarlo de la comunidad. Eh, me dediqué solamente a entrenar y a trabajar porque tenía que traer, ¿verdad? Este, aquí en mi casa, pues, mis papás tampoco estaban trabajando, ¿sabes? Y, te había que, y yo, pues, con lo poquito que me ganaba en mi trabajo, pues tuve, pues, tuve que venir a... Tuve que aportar a mi casa y atender las cosas de mi hogar también. Y fue, fue, un, fue un año difícil para Puerto para el país, pero a mí lo que me mantuvo bien, bien activo fue ¿verdad? el servir a la gente, ayudar a la gente que pudo ayudar en ese entonces. Y aunque fue duro verdad para, para el deporte en Puerto Rico, creo que, que me enseñó mucho ese año. En uh, 2017, I was, a, uh, I was a community leader. I was doing a, a lot of other things. So, you know, I was helping people and everything. And it was it was very difficult for me because you know, not only I have to, to you know train as a boxer, but I, I also have to provide for my family, you know, help my parents, you know, help my community. I was just overwhelmed with with with, with duties, you know, because I'm a person who likes to help other uh, other people. 
you know, but however, you know, yeah. uh, we got through it, you know, and, and here we are, you know, and we just have to move forward, you know, we have to be resilient. En el año eh, 2018, lo que sucedió en el año 2018, ¿verdad? Eh, fue algo que, pues, le trajo, le trajo, ¿verdad? No, 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 no soy, no sé mucho sobre la política del país, soy fanático de la verdad y de la justicia. Y creo que, ¿verdad? Lo que sucedió ese año fue un alivio para muchos puertorriqueños, ¿no? Porque, bueno, los que saben, saben que había muchas cosas que eran sucediendo que no eran justas, ¿verdad? No eran, no eran, no eran, no eran, no eran, no eran, no eran correctas. Y creo que eso que sucedió, pues, le trajo justicia a muchas personas y hizo sentir, ¿verdad? El país, hizo, eh, unió al país. Yo vi un país, eh, yo estuve ahí, estuve presente en, la, en las marchas. Y un país que, ¿verdad? Unido. Y yo sentí, ¿verdad? Yo dije, esta es, la, esta es la cosa que yo quiero lograr, ¿verdad? Con el boxeo, con, con mi, cuando sea campeón mundial, yo quiero unir a mi país así como, como se unió la gente aquí para sacar a Ricky de verdad del poder. Y pues en base a eso, yo, yo mientras sucedía todo eso, yo estuve, estuve un tiempo en Miami entrenando con, con Pedro Díaz, el cubano. Pedro Díaz, que el que entrenador de Miguel Coto, que fue un tiempo entrenador de Miguel Coto, de Guillermo Rigondiox, tuve como alrededor de 10 días allá. Y pues todo ese proceso, pues luego de eso tuve yo mi pelea, mi último combate, que fue en septiembre. Y ese año, pues no me afectó tanto, pero sí, sí, ¿verdad? Aprendí muchas cosas en cuanto a, a lo que sucedió en ese año y uno pues sigue despertando, ¿verdad? De todo lo que sucede. 2018, you know, was a, was a tough year as well. Not not as tough as 2017, of course, you know, but it was a year that that you know I felt like justice justice was served to to the Puerto Rican people. You know, when we uh, we united, you know, uh, uh, as, a, as a as a Puerto Rican nation, if you want to call it, and uh, and and remove our governor from 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 power. You know, we, we made him quit. You know, and, and it was something that it, it was overdue. A lot, a lot of people were served justice when we removed the governor. You know, I was there. I was there marching and protesting with my people. And I felt that it was a, it was my duty to go out there and, 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 and do what I needed to do and, 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 and uh, contribute to the cause, you know. And I was, I was, as, as I was walking among the people, you know, I looked around and I said, you know, when I become a boxer, you know, when I, when I win a world champion, I want to be like this, you know. Like, just like Tito Trinidad came back and united the country, want to be that type of boxer that had that impact on the – on the Puerto Rican people and to unite. However, you know, after after the, you know, that year, you know, like I said, it wasn't as tough. I started training with Pedro Diaz, you know, a, a very proclaimed uh, 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 trainer. He used to train Miguel Cotto and, and you know, and Roberto Rigondox también, uh, and, uh, and I was training for him for about 10 days, and that's when I had my last fight in 2019. Do you plan on collaborating with uh, Pedro Diaz again in future fights? ¿Piensas colaborar con Pedro Diaz en pelea futura? Sí, creo que que mi promotor, verdad, él, eh, Pedro Pedro Díaz eh, siempre me ha mantenido en comunicación con él y y mi promotor y siempre desde, desde el año 2018 2019 se ha hablado de verdad de de, de poder hacer campamentos allá en esa área. Eh, y creo que, que se puede trabajar, creo que eh, este año posiblemente se, se, haga, ¿verdad? se haga posible y eh, todo depende de lo que, lo que hablamos con el promotor y lo que, el acuerdo que hagamos. Uh, yes, we will. I mean, we're willing to do so. You know, I think uh, my, my promoter is going to work on that so we can uh, collaborate again with Pedro Díaz. You know, we've been talking about uh, future collaborations, you know, and, 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 it's, and it's very possible, you know, uh, you know, uh, we're working on our next fight, and hopefully, you know, our promoter, my promoter, you know, uh, uh, gets things together, and we get to collaborate with Pedro Diaz again. Okay, good. Good stuff. So, what do you consider to date your greatest achievement to be in the sport of boxing? ¿Qué tú consideras hoy que tu tu mayor logro en el boxeo? Mira, creo que para mí debutar profesional fue un logro. Eh, 
wow, el, he viajado, ¿verdad? He estado en carteras de Showtime, de Fox, y para mí eso han sido logros. Eh, mi última, ¿verdad? Mi última pelea fue, un, fue mi, el último logro, pero fue un gran logro porque, ¿verdad? Tuve mi primer título en el box oficio, eh, profesional, el título de la CMB. Es un título que pues, no representa, ¿verdad? No me lleva a primeros 15 del mundo, pero es un paso de saber que yo estoy ahí, ¿verdad? Que, que cuentan conmigo, ¿verdad? El mayor logro es el primer, el primer eh, título que tengo en el boxeo profesional, que es un título regional de la CMB, un título de Carbox, que, ¿verdad? Me, me, me reconocen prácticamente la CMB, ¿verdad? Que estoy, voy, voy escalando posiciones, bajando el ranking. Y actualmente, pues, este es mi último logro. Creo que, que, que mi última pelea han sido con peleadores, ¿verdad? De, 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 de récord eh, respetable, de récord positivo. ¿Verdad? Y pues el, mi última pelea creo que ha sido mi, mi más grande logro aquí en Bosa Aficionado, en Bosa Profesional, perdón. You know, I have accomplished a lot of things, you know, from, from my perspective, you know, I've traveled the world, you know, I've been in top running showtime fights, you know, to me that's, that's a great achievement because not everybody gets to, you know, fight outside the, 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 their country, you know, and travel. You know, uh, however, you know, my, my, greatest, uh, my greatest achievement is my uh, regional title from the uh, uh, CMB, you know, yes, it's not, a, it's not, it's not the, the title that's going to position you in the top 15, but you know, but it's another step that's going to take you further into classification. You can see my son back there. Uh, <laughs> some boxing. He's in his boxing trucks already. <laughs> you know, but, 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 but it's a great achievement, you know, it's another step, you know, it's another milestone in my career, you know, uh, uh, to get uh, farther in the game and classify on the, on the top 15 on my weight, on my weight class. Um, uh, yes. All right. So who, who is everybody that is involved in boxing, uh, who's a fan or a fighter has that one idol. Who is your boxing idol? Who is your idol of boxing? The world has your idol of boxing. What is your idol? No me llaman ni para acá. Who? Soy fanático del boxeo puertorriqueño, ¿verdad? Mi papá siempre ha hablado del Chapo Rosario, Wilfredo Gómez, Wilfredo Benítez, el primo de, creo que era de Benítez, se llamaba Esteban de Jesús. Eh, Harris, he visto todos esos, todos, esos, todos esos peleadores puertorriqueños y de Estados Unidos, Heavyweight, papi era bien fanático de Heavyweight, de Muhammad Ali, George Foreman. Yo he recibido todo eso, soy fanático del boxeo puertorriqueño, ¿verdad? Me encanta mucho el Chapo Rosario, pero, ¿verdad? Mi ídolo en el boxeo se llama... Emanuel David Dram Pacquiao. Se llama Manny Pacquiao. ¿Por qué Manny Pacquiao es mi ídolo? Cuando yo comencé a boxear, ¿verdad? Eh, pues, peleaba, ¿verdad? Quería, yo veía esos peleadores de Ucrania y quería ser como ellos. Pero cuando veía a Manny Pacquiao pelear, eso fue para mí, su estilo de pelea, su, su manera de, de guerrilla, era un guerrero. O sea, era un, era un, un guerrero y daba todo en el ring. ¿Qué pasa? Yo lo vi en una pelea, creo que fue con, con Juan Díaz. Él no quedó bandía. Cuando él se baja del ring y está en el micrófono, cuando se bajó y, ¿verdad? y empezaron a entrevistarlo, y yo empecé a verlo, bueno, era una pelota de humildad. Aquí era una persona ¿sabes? riéndose y hablando con todo el mundo. Y eso a mí, yo era un muchacho, era un nene, me impactó un montón, me impactó mucho porque yo vi ese tipo en el ring dando una clase de pela y cuando lo veo bajo el ring, persona bien humilde y bien respetuosa. Eso a mí me impactó. Empecé a investigar su vida y empecé a ver lo que él era en, en Filipinas, quién era él en Filipinas, cómo ayudaba a su gente. Y eso para mí, su manera de ser su persona, ¿verdad? Fuera de lo que es el boxeo, me, me, wow, me hizo ser, o sea, me hizo ser más fanático de él. Y para mí es mi ídolo por, por su forma de ser, porque aparte de ser un gran peleador, es una gran persona que ayuda a su país, a su gente. Eso para mí, eso me impactó. El, el, los boxeadores puertorriqueños son grandísimos, me encantan. Y el Coto, y el Trinidad, y los boxeadores de aquí actualmente están peleando, José Pedraza, eh, los que están ahora actualmente subiendo, ¿verdad? Todos son. Inspira a mí, ¿verdad? Día a día. Es más igual que You know, I was, I was raised, you know, knowing all the Puerto Rican fighters like Wilfredo Gómez, mejor para mí. Chapo Rosario, you know, uh, uh, Wilfredo Benítez, uh, Benítez cousin, uh, Steven de Jesús, you know, uh, but my idol, you know, my idol is, you know, is, is, is Manny Pacquiao, you know, I mean, 
I don't know if you remember when he was fighting Juan Diaz. After the Juan Diaz fight, you know, I saw him on an interview, you know, and, and I see how his calm demeanor, how humble he was, you know, the way he spoke and everything. I just fell in love with, with, with his uh, humility and humbleness. You know, from, from that point on, I started doing some research about his career and the way he is, you know, so I saw the way he uh, helped people in the Philippines, you know, the hospital that he built, all the things that he's doing for his people. You know, I think that that's really, really important, you know, so I, w I always wanted to emulate that. Uh, but of course, you know, I'm, I'm a fan of Miguel Cotto, Tito Trinidad, Jose Pedraza, and, you know, and, and a lot of the upcoming fighters, you know, but, but, but my idols really is, is Manny Pacquiao. Yeah. And listen, that's not a bad idol to have, you know, everybody has their, you know, wants to be a patriot of their country. And, and listen, I'm not questioning your patriotism to Puerto Rico based on your boxers, but, uh, no, listen, Manny Pacquiao is probably one of the great examples to have as an idol. Number one, because he's a great fighter, uh, one of the greatest of all time and all his accolades. And number two, because like you said, he is a humble person and, and he likes to help his people and, and uh, he carries himself with, with class and dignity. So that's a very good idol to have and a very good person to emulate. So when you're not boxing, tell me about this. When you're not boxing, what do you like to do? What are your hobbies? Este, cuando no estás buceando, ¿cuáles cuál cuál son tus hobbies? Mira, eh, a mí me gusta hacer muchas cosas. O sea, creo que, que yo nunca, ¿verdad? Nunca fui eh, skater ni surfer porque me dediqué al boxeo de lleno. Y siempre estuve enfocado, pero me gusta un montón la playa, me gusta el agua, me gusta ¿verdad? estar metido en el agua, me gustan las patinetas. Eso no lo hago ahora por, por, por no lastimarme, pero me encanta. Eh, me gusta la agricultura, me gusta sembrar, me gusta la finca, los animales, me gusta la, el ganado, me gusta tener todas esas cosas y es una de las cosas que disfruto, ¿no? Yo puedo estar todo el día trabajando en la agricultura y es algo que, que no, me, no, me, no, me, no me carga, me encanta estar ahí, con esa conexión con la tierra me gusta mucho, ¿verdad? Me encanta ayudar a la gente, en lo que yo puedo ayudar a las personas, estamos, estamos por ahí ayudando, eh, siempre, ¿verdad? Aparte de mí, tengo otros compañeros que boxean y los busco a las casas, los llevo. Estoy pendiente, ¿verdad? De que estén motivados también de que estén en esto, porque, ¿verdad? No, ¿Qué es uno si no dar lo que uno tiene a los demás y ayudar a los demás? Es algo que, que creo que nací para eso, para ayudar a los demás y para eso estoy aquí. So, you know, I don't consider myself a skater or surfer or anything like that, but I like to, you know, I like to go to the beach, you know, I like, I like the water, you know, I like to go out there to the coast of Puerto Rico. You know, I also like agriculture. I like the earth. I like the connection with the earth. You know, I could I could do agriculture all day. You know, it just you know just that feeling of being in the countryside of Puerto Rico. You know, that is something that I enjoy the most. You know, the cattle, the 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 the, the wildlife of Puerto Rico. You know, all that good stuff. I really like it. You know, but agriculture really calls my attention. You know, I feel like the earth is calling me when I do that. Besides that, you know, I also help other people out. There's other boxes that need help. You know, they need a right to the gym and whatnot. I like to help other people. You know. I feel like I was born to help others. All right, man. That's a good trait to have, man. And, uh, you know, Janai and I can relate because we're soldiers. We're, I'm a retired Army veteran. He's still currently serving. Right now he's, he's you know, doing this out of Korea. And uh, so we could, you know, I could uh, understand you need to help for people because, you know, we, we, we dedicated our lives to helping others. So yeah, I could totally understand it. Johnny. Nosotros como, como él es veterano retirado y yo todavía me encuentro en mi eso, pues entendemos mucho de que se trata de ayudar a los demás y eso, porque nosotros hacemos mucho eso, ayudar a las demás personas, y eso, está, eso es algo que, que uno desarrolla en el, en, el, en el ejército, ¿verdad? Porque se trata sobre eso, uno no llega a, a esos rangos y esas etapas de, de, de la vida de uno como, como militar sin la ayuda de los demás, o tú tienes que sembrar para cosechar. So listen, Luis, uh, you've been very gracious with your time. Uh, I'm going to wrap this segment up, this interview up with with uh with the last question uh what are your goals for 2021 and what do you ultimately want to achieve in the sport of boxing este Luis de verdad él quiere darte muchas gracias por, 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 por tu tiempo vamos a terminar esta sesión por preguntándote este cuáles son, cuáles son tus metas en el 2021 que es lo que tú quieres lograr en esta profesión del boxeo Mira, eh, este año 2021 verdad tengo una meta verdad que, que tuvimos que dar un stop en el 2020 verdad por la situación del coronavirus coronavirus, pero este año eh, espero ya no para mi próxima pelea, una o dos próximas peleas, estar ya clasificado en, en, algún, en algún organismo, los primeros 15 del mundo 
Y ya, si, si no para fin de este año o para el año que viene, 2022, estar eh, ya eh, peleando ya como contenedor o, o la pelea de título mundial ya para el año que viene. Pero ya para este año esperamos clasificarnos ya, eh, eh, por lo menos ya está clasificado a fin de este año. You know, of course, my goal is to be a world champion. You know, this year we want to focus on, you know, classifying at least, you know, the top 15 of, of, of the rankings so we can, you know, uh, score a, a, a title fight as a contender. You know, so, but like I said, hopefully this year is going to be the year where we, you know, classify, you know, and position ourselves, you know, in, 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 a, in a spot on the rankings that we can get a good fight, you know, either, you know, toward the end of this year or next year. Okay. Well, listen, Luis, uh, it's been a pleasure having you as my first guest on the No Standing Eight uh, Boxing Channel. I am truly humbled and truly thankful for you taking time out of your busy life to give me an hour uh, to to be here with me and, and you know and, and be so gracious to answer my questions. Janai, I also thank you for serving as an interpreter and you know all the way in Korea. And I thank you for your service and still serving this great country uh, in, in, in the military. Uh, I really appreciate it. Soldo, dice que muchas gracias, ¿verdad? Por darnos de tu tiempo, una hora de tu tiempo para hablar con nosotros, de tu schedule, este, tiempo, ¿verdad? Y gracias por ser el primer invitado a, a, a su programa, este, ¿verdad? Aprecia mucho tu tiempo. No, gracias. Quiero darle las gracias, ¿verdad, Jacob? Y a ti, Jonai, por, ¿verdad? Por haber invitado a esta entrevista. Agradecido por haber pensado en mí y estamos aquí a la orden siempre. Thank you. Ok, bueno, este, mi gente y fanáticos de boxeo, este, acabo de terminar una entrevista aquí con Luis Saúl Esudo Rosario. Este, yo sé que Puerto Rico lo conoce y si tú eres bien fanático de boxeo, también lo conoce. Hice una entrevista completa de una hora este, con Luis. Puedes ver esa entrevista en full en el canal de YouTube. Pero ahora vamos a cambiar un, este, de táctica aquí un, un ratito este, para, lo, para los fanáticos de Puerto Rico y los fanáticos de Latinoamérica. Vamos a hacer esta, esta parte de la entrevista que trabajamos hacer todo en español. Y este, un poquito más, este, de, un poquito vacilón. Esta parte de la entrevista se llama Asalto de Vacilón. ¿Está listo, Luis? Estamos ready, estamos ready. Y Jonai, ¿está listo? Tú puedes, puedes tener unas preguntitas ahí, si quieres. Te vamos a dar, dale, vamos, estamos ready. Sí, mira. So, ok, vamos allá, vamos allá. So, so, pa, estamos para, ready. Para, para el público puertorriqueño y el público latinoamericano. Este, yo sé que en mi casa este, esta pregunta a veces la gente se, se, se paqueta el puño, dependiendo, dependiendo de lo que hace la gente. Ok, los pasteles, ¿con ketchup o sin ketchup? Sin ketchup. Exacto, ahí es sin ketchup. ¿Y ahora qué dice? Sin ketchup, tú? sin ketchup. La madre que le eche ketchup un pastel. Sin ketchup, ok. Oye, si le... Mira, si tú le echas ketchup a un pastel, eso no es un pastel porque el ketchup le mata el sabor al pastel. Lo bueno es saber, ¿verdad? probar el pastel como sabe el pastel. El sabor Exacto. del pastel, la calidad del pastel. Ese, ese, si le echas ketchup, pues lo daña. Exacto, lo daña. Está acuerdo contigo. Sí, pero bueno, viste, ahora va ganando la pelea. Ya, 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 ya ganaste un punto, ok. Ok. Tu artista favorito, tu cantante favorito, ¿quién es? Eh, tiene que ser puertorriqueño. No, 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 que, que, que sea, que sea. Ya, entre yo no tengo mucho, ¿verdad? Eh, a mí me gusta un género completamente diferente que se, que, que se escucha aquí, pero ahora mismo te puedo decir que es Robbie Draco Rosa, lo es mi favorito. ¿Y okay, qué, qué, qué género de música a ti te gusta? Eh, lo escucho de todo, pero artista urbano de aquí no lo escucho mucho, no soy muy fanático, ¿verdad? Este, antes era muy fanático y ya lo he dejado de escuchar, pero... Eh, me gusta la salsa también, me gusta, me gusta la salsa, me gusta la merengue, la bachata, me gusta el, el, el reggaetón, escucha una otra canción. Y me gusta la música así, este, rock, de todo un poco, escucho de todo un poco. Cuando estás entrenando, ¿qué es lo que tú tienes con audífonos? Yo no entreno con audífonos, pero en el gimnasio ponen mucho, ponen mucho reggaetón, este, Baboni, ponen Anuel, doble A, esas cosas así. Eh, no te, voy a, no, te, no te voy a mentir que, 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 que motivan, ¿verdad? Para entrenar, uno tiene esa adrenalina y como que, no sé, se pone. Pero pues prefiero, me gusta, me gusta, me gusta mucho muchos artistas. Este, si yo estoy entrenando solo, me gusta Fiel a la Vega, me gusta Roy Brown, cosas así. Me gusta de todo un poco, escucho de todo un poco. La música jíbara típica, escucho mucho, mucho, mucha música jíbara. Mi papá desde pequeño me enseñó, ¿verdad? Y siempre 
la escucho, la música puertorriqueña, Ramito, eh, música jíbara, siempre la escucho. Eso, de hecho, eso es lo que me, prácticamente, con lo que me identifico. Vaya, vaya. Mira, este, los tatuajes, ¿sí o no? No. ¿No? No, apa. personalmente para mí no, me gustan los demás, pero a mí no me gusta mucho. Ah, después que te tuve puto pase el dolor. <risas> Exacto, pero a mí, a mí lo personal no me gusta mucho. Ok. ¿PlayStation o Xbox? Xbox. Ah, chomera, me voy. Me voy. Mira, es que, lo, único, lo único que yo he jugado es Xbox. Yo no, yo no soy muy fan de PlayStation y nunca he sido muy fan de PlayStation. Siempre lo único que juego es Xbox. Mira, este. El carro, el carro de tus sueños, ¿qué, ¿qué es? Carro de mi sueño. Wow, me gusta la Land Rover, me gustan bastante. Eh, me gusta, me gusta hay, yo siempre me, me gustan los carros de monte, 4x4, carros así. Me gustan los, la, la, los Porsche, me gustan también. Eh, creo que a, antes había un juego que había, había un Mercedes McLaren, para ese entonces era, era bien, 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 me gustaba mucho el Mercedes McLaren, ese entonces. Pero claro, ahora mismo, ahora mismo no estoy como tan enfocado en los carros. ¿sabe? Pero, pero me gustan mucho los carros así 4x4, el Jeep, la Land Rover, los Land Rover, los, los Subaru me gustan mucho también. Eh, sí. Jonai es bien fancy, Jonai le gusta eso, eso como los Bentley y los. Y, 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 y los sí, carros, carros, carros. Carro. Sí, sí, yo, 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 yo tengo más. <risa> Mira, ¿cuál es tu comida favorita? Este comida favorita. Ahorita. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opciones me das? Prácticamente. No, de, de cualquier, bronca. de cualquier mundo, lo que sea. No tenga miedo. No tenga miedo de decir arroz chino, papi. A mí. No tenga miedo. Como arroz chino, no tengo miedo. Entonces, arroz, bicho y carne. Después que sea arroz, bicho y carne, yo estoy, yo estoy feliz. Oye, y, y, y yo le pues, yo le gustan los, los sushi y estas cosas así. A mí me gusta la pizza mucho, mano. La pizza me encanta. Sí. Pero me gusta mucho ahora en Navidad chicharrones con, con ñame en brujo de aquí del país. Ah, eso sí que es bueno. Eso es bueno, sí. Mira, sí. Que, bueno, esto es un debate en, en las redes sociales, Facebook, este, no sé por qué carajo, pero este, te voy a describir una comida típica de Puerto Rico, te la voy a describir, ¿ok? Y tú me dices cómo se llama. Ok. Es un disco de harina de maíz. Bueno, harina de trigo, harina de maíz no. Es un disco de harina de trigo, relleno con carne de red, típicamente con carne de red. Y también se puede rellenar con pollo. También la, yo he visto gente que la hace de, de pizza. ¿Cómo se llama esa comida? Un disco, es como un círculo así. Eh, eh, que la gente la rellena, pues la doblan la, la, y después la fríen. Bueno, hay, eh, hay arepa. Está la arepa. No, arepa no. Es típica de Puerto Rico, bien típica. Es típica. Eh, Wow, un disco. Sí. Eh, empanadilla. ¿Cómo se dice otra vez? Empanadilla. Exactamente. Se llama empanadilla. Sí, pero las la empanadillas son, 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 no son como un, son un, semi, un, un semicírculo. Exacto. Y la doblan. La rellena. Exacto. Porque sí. el pollo, la pelea. Empanadilla, pastelillo, pastelillo, empanadilla. La, la pelea en Puerto Rico está bien fuerte. ¿Cómo se llama eso? Dice que es pastelillo, es panadilla, es parada. Pues tú lo dijiste, es empanadilla. Y ahí se queda. Panadilla, panadilla. Es que pastelillo, para mí pastelillos son como los de guayaba, que son dulces. Exacto. Que, ah, que, ah, que los perdés en el supermercado. Sí. Ok, ok. Está uno baila, un baile de marquesina, ok, vamos a decir. Está un baile, ¿verdad? Y te saca la bailar. Y ojalá esté tocando, ¿qué? Salsa, merengue, machata o reggaetón. Bueno, si nos vamos por... ¿verdad? Si me vamos por, por, por lo que sé, lo que aprendí en la escuela, reggaetón. Eso fue la, lo, lo que me enseñaron, lo que me enseñaron desde que estoy en, en, en no, tercer no. grado, cuarto grado de real. Pero te puedo decir la salsa, que no, tengo dos pies izquierdos, pero puedo, puedo dar uno que otro pasito de salsa. ¿Te defiende? Sí, sí, un poquito, un poquito. No aguaje ahí. Ok. Trinidad contra Coto, ¿quién gana esa pelea en el peso Walter? Ya, 
Es una pelea dura. Una pelea no, buena. No, pero Cotto en 47. Ay, yo, este Tito, el Tito en 47 estaba fuerte. Creo que Tito. Tito. Creo que Tito, su condición. Y, y pasar los últimos asaltos, 10, 11 y 2, será peligroso para Cotto. Sí. Creo yo, que, este, creo es que una sí. discusión que tenemos yo aquí con, con mis padres. Yo, yo voy para el otro lado, yo voy con Cotto, porque la técnica de Cotto y cómo se movía y, este, y también aguantaba, aguantaba golpe. Este, yo creo que, que Cotto lo, lo, lo gana en decisión. Lo está bien. Mucha gente coge Tito, sí, por la pegada. No, Tito, y Tito, el fondo de Tito también, Tito te peleaba hasta el, hasta el asalto número 12 ahí, y Coto yo sé que después del round 9 10 empezaba a bajar un poquito. Por eso que te digo para el último asalto para allá. Claro. Para que Tito se, Tito se caía, Tito le daba y se caía. Sí. Eso sí. sí, pero pues, este, normalmente fue porque no estaba en balance. Nunca, yo nunca he visto a Tito caerse, tú sabes, bien este, asqueroso, con una pegada asquerosa. Uh -huh. Este, ok. Tiene, hay dos taquillas para un show de comedia. ¿Las taquillas son de Chente o de Luis Raúl? ¿Cuántas taquillas tú coges? Ninguna. ¿Ninguna? <risa> <risa> Ninguna. Sí, de, 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 de la, este, Luis Raúl se murió y que después del cáncer, pero... Sí, después del cáncer. <risa> sí, no, no, que yo, yo soy, yo, no, yo no, no, ¿verdad? No soy, este... Me gusta, me gusta vacilar y todo, pero pues ese tipo de comedia no, no me trae mucho, no me trae mucho. Pero mucho, ok. Y la última, la última, la última, y por, y por ahora va a quedar la pelea, contestaste la mayoría bastante bien. Ok, en una pelea de boxeo, de eso de los, de los celebrities, de, de, de los, entre Molusco y Rocky the Kid, ¿quién gana? A mí gana Rocky the Kid. Rocky the Kid. Rocky de Gil gana, Molusco, no sé, para mí Rocky de Gil, por no decir mucho, a mí creo que Rocky de Gil lo veo más, más, más forma, con más forma, más... Más ágil. Ah, ¿Lo he visto, lo he visto ah, lo veo, Rocky de Gil bailar? Lo veo, lo veo más atlético, lo veo más atlético. Pero, si pelea, ¿cómo baila? No puedo bailar, pero... ¿Tú no crees que, tú no crees que Molusco aguante puño o este...? Y se meta aquí y, 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 y le da un poquito de golpe a Rocky. ¿Tú, tú no ves eso? No, yo yo no, no, no conozco mucho a Molusco, no lo he visto mucho, pero no sé, me da la impresión, me da, me da la impresión o, o el sentimiento de que no. De que, de que no sé, como que no le gusta que le den galletas. No sé. Okay. <risa> bueno, Loquillo, este, mira, gracias por este, la oportunidad de hacer la entrevista. Este, la pasé súper chévere contigo Jonay, gracias claro. por estar aquí y servir de intérprete, voy a ver la entrevista completa este, en el canal de YouTube en No Stay Boxing este, te deseo mucho éxito en el 2021 te deseo que seas este campeón mundial y representa a Puerto Rico y toda Latinoamérica y gracias por esta oportunidad, esta oportunidad. y luego, este, hasta la próxima la próxima vez que te entreviste va, va a ser después de una pelea Gracias, gracias. Estamos aquí a la orden, seguro que sí. Ok. Adiós.